Evo, Danilo Kiš u Pešćaniku, nagrađenom književnom delu, na najlepši način opisuje kako su dve stvari proglašene za nemoguće. A to da letilice teže od vazduha, to je stavioni, nisu mogući i da nije moguće dobiti više energije nego što se u sistemu ulaže. Pa evo, to je bilo tada da krenemo od nekog 19. veka ili početka 20. veka, kada su neki zanešenjaci pokušavali napraviti letilicu teže od vazduha. A tada je bio zakon udržanja energije i naravno stav, isključiv stav nauke da letilice teže od vazduha nisu moguće. Ili isto tako, da nije moguće dobiti više energije nego što se u sistemu ulaže ili dobiti bilo kakav perpetu mobila. Da je to prirodan zakon. Evo na što mene asocira ovo. Imamo tu neke začetke avijacije koje po meni jako liči na nešto kada se ispituje. Tako da bi ja ovo rekao da predstavlja jedan razvojni put, jedan logičan razvojni put Pa i moja malenkost koja, eto, dugo godina razvija nešto što čini mi se da ima smisla jer u trenutku kada bi bilo kakve rotacije dokazale da su i ove blizu oscilacija što se tiče efikasnosti, ja to dalje nikako ne bi radio. Međutim, na internetu imamo nešto sasvim suprotno, a to je da se dobijaju neki odmah gotovi uređaji koji proizvode slobodnu energiju. Niz čega, ili od nečega, a to je nešto skriveno. Skriveno napanje ili iz elektriške mreže, ili iz baterije, ili iz starih tehnologija gde se, poput onih mehaničkih gramofona sa oprugom, gde se navije ta spiralna opruga, I onda gramofon ravnomerno svira nekih 5-10 minuta, to su bile i neke kutije i neki drugi uređaji koji su radili na akumulaciju energije iz spiralne opruge. Tu je bilo i nekih drugih uređaja na tom principu i patenata naravno, a postojao je i anker koji je održavao ravnomernu brzinu tako da ne bi usled jake opruge se sve brzo završilo, nego da to potraje nekih 5-10 minuta ili čak više sati. I to je bilo moguće, a to su bili ti isto mehanički časovnici sa oprugom, koji opet ne bi se ta energija brzo oslobodila, nego radi duže vreme. E, sad imamo u novije vreme prevara na principu tih već zaboravljenih tehničkih rešenja, a to su ti gramofoni sa spiralnom oprugom koji se naviju i neko vreme rade. Pa evo, radi se dalje. Radim na stalnim poboljšanjima. Ja ne mogu dobiti, niti verujem da je to moguće, dobiti odmah neku finalnu konstrukciju koja će davati za upotrebu svakom besplatnu energiju. Ne, radi se korak po korak, mislim da je tako izvodljivo, neko možda može i bolje, ja mu želim puno uspeha, ali ja uvek radim i radim na poboljšanju ovih uređaja sa elastičnim klatnom, jer moram reći da sam otkrio jednu lošu osobinu ovaj je penduluma sa kontroljevićim ležajima, jer ako bi smatrali bilo koji rotacijalni uređaj, tu je, iako su oni daleko manje efikasni, ali imaju jednu dobru stranu što se tiče kontroljevićih ležaja, a to da je centrifugalna sila ravnomerno raspoređena, ako je uređaj dobro izbalansiran. Međutim, ovde imamo centrifugalnu silu koja delija na niže, znači i opterećuje jako ležaj Tako da je izlaz u izvesnim elastičnim strukturama koje se ispituju. Da bi se dobio bolji efekt, odnosno on se već i dobija i samo zato sam prilikom testa se i opredelio za elastične strukture. 